வெல்கம் டு த ப்ரோக்ராம் குட்டி குட்டி சயின்ஸ் நம்ம ஸ்கூலில் காலேஜெல்லாம் படித்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க போகலாம் சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு பொம்மைகள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் எந்த பொம்மை எடுத்தாலும் அது எப்படி வேலை செய்யுது அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆர்வம் எனக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் எங்கே எந்த பொம்மையை பார்த்தாலும் அதை பிரித்து பார்த்துருவேன் அந்த ஆர்வம் தான் எனக்கு இன்றைக்கி இந்த சயின்ஸோடு என்னை நினச்சிருக்கு நான் ஸ்கூல் படிக்கிறப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ ஸ்கூல் விட்டு வெளியில் வீட்டுக்கு வந்த உடனே எங்கள் வீட்டில் ஒரு டிவிடி பிளேயர் இருக்கும் அதில் பாட்டு போட்டு நல்லா ஃபுல் சவுண்ட் வச்சு நான் அதிகமாக பாட்டு கேட்பேன் வெளியில் ஒரு மாதிரி இதே மாதிரி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஒரு கடையில் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கு ஸ்பீக்கருக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன எல்இடி கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த லைட் என்ன பண்ணணும்னா அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளிங்க் ஆகிறத நான் நல்லா கவனித்தேன் அதாவது பாட்டு வந்து ஹை பிச்சில் இருக்கப்போ நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும் பாட்டு லோ பிச் ஆகிறப்போ அதோட பிரைட்னஸும் கம்மியாகும் ஸோ பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பிளிங்க் ஆகிறது வேரி ஆகிட்டே இருந்தது சரி நானும் அதை செஞ்சு பார்க்கலாமே சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு எல்இடி தொலைவோனே எல்இடி கிடைக்கல ஸோ அந்த டைமில் என்கிட்ட ஒரு ரிமோட் காரும் அதுக்குள்ளே ஒரு மோட்டரும் இருந்தது அந்த மோட்டரை சரி எப்படி அதில் வோல்டேஜ் தான் வருது அந்த வோல்டேஜ் ஏற்ற மாதிரி அந்த லைட் பிளிங்க் ஆகுது நம்ம இந்த மோட்டரை கனெக்ட் பண்ணோம்னா அந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மோட்டர் வந்து சுற்றும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எதிர்பார்த்தேன் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மோட்டர் எடுத்துகிட்டு இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நான் இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சாங்கு ஆன் பண்ணோம்னா நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இது மோட்டர் சுத்தலை ஆனால் எனக்கு வேறு ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிது இந்த பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது வைப்ரேட் ஆகுது என்னால் உணர முடிஞ்சுது கையில் இதை பிடிக்கிறப்போ பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு வைப்ரேஷன் ஃபீல் ஆகுது ஆனால் அதை உணர முடியல அந்தளவுக்கு சரின்னு சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளே ஏதாவது கேட்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நான் காதில் கொண்டு போய் வச்சேன் எதுவுமே கேட்கலை ஸோ எதர்ச்சியாக காதலேருந்து எடுக்கிறப்போ காதில் இந்த போன் ஒன்று இருக்கும் நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க இந்த போனில் இந்த மோட்டருடைய சாஃப்ட் வந்து டச் ஆச்சு டச் ஆன அந்த ஒரு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் டிவிடி பிளேயரில் ஓடிட்டு இருந்த பாட்டு எனக்கு கேட்டுது எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியமாக போச்சு சரின்னு சொல்லிட்டு பயந்துகிட்டே மறுபடியும் அந்த சாஃப்டை கொண்டு போய் என்னோடய காதில் இருக்கக்கூடிய அந்த போனில் வந்து டச் பண்ணேன் டச் பண்ணோடனே பயங்கரமாக சத்தம் கேட்குது வெளியில் யாருக்கும் எந்த சவுண்டு கேட்குறது இல்லை இதில் எந்த சவுண்டு வரல ஒன்லி வைப்ரேஷன் தான் இருக்குது ஆனால் இதில் டிவிடி பிளேயரில் ஓடக்கூடிய மியூசிக் ஃபுல்லாக இது என் காதில் டச் பண்ண உடனே கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதுக்கு என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சுக்கலான்ட்டு நானும் லைப்ரரிலாம் போய் புக்கெல்லாம் நிறைய தேடி படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் கடைசியாக என்னோடய ஸ்கூல் புக்லேயே அதுக்கான ஆன்சர் இருந்தது காதில் ஒரு ஆல்ட்ரம் இருக்கும் அந்த ஆல்ட்ரம் வைப்ரேட் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு வந்து சவுண்டை வந்து நம்மளால் உணர முடியுது நம்ம போன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ட்ரம் கூட கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த வைப்ரேஷனை வந்து நம்ம நேரடியாக அந்த போனில் கொடுக்குறப்போ அந்த வைப்ரேஷன் எகெயின் வந்து டைரெக்டாக போய் பிரெயினை ரீச் பண்ணுது அதனால் அந்த வைப்ரேஷன் எகெயின் வந்து சவுண்டாக நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியுது நீங்கள் ரீசெண்டாக நிறைய மீடியாவில் பார்த்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டரை வந்து ஒரு பிளேயரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஸ்டெம்பை வந்து நீங்கள் பல்லில் கிடச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பாட்டு கேட்குன்னு சொல்லுவாங்க சேம் இதுவும் அதே டெக்னாலஜி தான் பட் நான் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா பல்ல விடவும் இந்த போனில் வந்து நம்ம இந்த வைப்ரேஷனை கொடுக்குறப்போ ரொம்ப ஈஸியாகவும் சேஃபாகவும் நம்ம பிரெயினுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போய் சேருது ஸோ அதை எப்படி பண்ணலான்றதை ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டாகவும் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் என்கிட்ட இருக்குது ஒரு மோட்டார் ரிமோட் காரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோட்டார் என்கிட்ட எடுத்திருக்கேன் இப்போது இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுறோம் பொலாரிட்டி முக்கியம் இல்லை இதில் வந்து ஒன்லி டூ டு ஃபைவ் வோல்ட் மட்டும்தான் வரும் அதனால் இது வந்து எந்த விதத்துலேயும் பாதிப்பை உருவாக்காது ஸ்பீக்கர்லேருந்து வரக்கூடிய ஒயரில் அதை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நம்ம டச் பண்ணாலும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை அண்ட் தென் இந்த இப்போ வைப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு பாட்டு ஓடிட்டுருக்கு இந்த மோட்ரு வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வைப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஒரு கம்பி எடுத்துக்கலாம் இந்த கம்பியுடைய ஒரு எண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மோட்ருடைய ஸ்டெம்பில் வந்து நம்ம இப்படி இப்படி கனெக்ட் பண்ணணும் அண்ட் தென் இந்த கம்பியுடைய இன்னொரு எண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்பாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம காதை குத்தக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிடுறோம் இப்போது இந்த கம்பியை கரெக்டாக என்னுடைய காதோடைய இந்த போனில் வந்து வச்சு டச் பண்ண உடனே எனக்கு இந்த ஓடுற பா கூடிய பாட்டெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இது ஒரு ரியலி ஒரு மேஜிக்காக இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் ஒரு சாதாரண ஒரு மோட்டார் இந்த மாதிரி 